Remnant의 메시지 2주차 메시지를 하도록 하겠습니다. Today I'll give the second message from the Remnant Day message. 감옥에 간 바울과 실라. It was Paul and Silas who had gone to prison. 어, 지난주에 우리가 했던 것이 세상이 모르는 절대 문제. Uh, last week the word that we talked about was the absolute problem the world does not know. 이 절대 문제란 말은 하나님이 아니면 풀수 없는 문제를 절대 문제라. The absolute problem means it is a problem that cannot be solved unless it is by God. 그 인간이 아무리 많이 지식 있고 능력 있어도 절대 문제는 해결이 안 돼요. So it doesn't matter how much knowledge and skills a person has, they can never do anything about the absolute problem. 이 문제를 모르면 여러분 자신도 이 문제 걸려들어요. If you don't know, if you don't know the absolute problem, then you will get stuck in that problem as well. 여러분 공부하고 하는 이유가 여기에 여러분 답을 놓고 답을 주기 위해서 공부를 하는 겁니다. The reason you guys study is to receive the answer and to give the answer to the absolute problem. 이 문제에 걸려 들어가니까 자꾸 정신 문제가 오는 겁니다. Because we get stuck in that absolute problem, we have constant mental problems. 이 내가 만들어 낸게 아니에요. This is not something I create. 나와 상관없이 오는 문제. This comes to me regardless of me. 이게 마약 문제까지 지금 일어나는 문제입니다. And the mental problem goes even as far as the drug abuse problems. 여러분 today. 학교에 총기 사건이 일어나는 것이 이 문제에 걸려서 그래요. And the reason why there are so many shootings in the schools is because of the absolute problem. 그래서 중독 문제로 빠지는 거예요. And we fall into addiction problems. 그 이거 여러분 절대 답을 여러분들이 알고 이거 일꾼으로 서서 하나님 미국 복음 하기를 원하십니다. So you must know this absolute answer, and God desires for you to rise up as the workers to do world evangelization. 여러분 하나님 나라는 하나님 나라 일이 있습니다. There is a kingdom of God, and the work of, of pertaining to the kingdom of God. 마귀도 마귀의 일이 있어요. The devil also has the devil's work. 내가 일을 하는데 하나님의 나라 일을 할 것이냐, 마귀의 일을 할 것이냐. So we do work, but are you going to do the work of God's kingdom or the work of the devil's kingdom? 마귀 일은 죄를 짓는 자는 마귀에게 속했다 그랬어요. The work of the devil it says in the Bible whoever sins is of the devil. 죄가 뭐냐면 내가 하나님 자리에 두려고 하는 그걸 보고 죄라 그래요. So sin is whatever is what we call putting trying to put ourselves in the seat of God. 그래서 하나님 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하기 위함이다. And the reason the son of God came to earth was to destroy the devil's work. 여러분은 이 마귀의 일을 하는 사람이 아니고 하나님 나라의 일을 하는 일꾼으로 불렀다 이 말이에요. You are not people who came to who are on this earth to do the devil's work. You are workers to do God's work. 그 이거 하는데 여러분들은 뭐죠? 모든 필요한 걸 하나님 다 채워 버려요. And as you do God's work, he will give you everything that you need. 왜냐 주인이 알아서 책임지는 거예요. Because our master takes care of us. 그 군인들이 미국 군인들이 국가에서 다 책임지잖아요. Just like how the nation takes care of all of their soldiers' needs. 뭐냐 국가가 시키는 일을 한다 이 말이야. Why? Because they are doing the work of the nation. 그런데 일반 백성들은 국가가 책임 안 져요. But the everyday civilians, they are not cared for by the nation like that. 뭐냐 자기 일을 하니까. Because the civilians are doing their own work. 오히려 세금을 내서 오히려 해야 돼요. If anything, the civilians have to pay taxes to the nation. 하나님 나라도 자기를 위해 살아가는 사람들에게는 하나님이 그냥 놔둬요. Same thing with the kingdom of heaven. For people that live for their own work, God just lets them be. 그러니까 하나님 나라의 일을 위해서 하는 사람에게는 하나님 모든 것을 움직이십니다. But if somebody lives for the work of the kingdom of God, God will take care of everything for them. 하나님이 이 일을 하는 자를 통해서 주의 천사를 보내기도 하고. And God sends His heavenly angels for the people doing His work. 주의 군대를 보내기도 하고. God sends His heavenly armies as well. 왜냐 주의 일은 주님이 하시는 거예요. Why? Because the Lord does His work. 나는 그 일을 해야 되겠다라고 은혜 받고 방향을 맞추면 하나님이 시공간을 초월하여 먼저 앞서 이런 일을 하는 거예요. So if I just receive God's grace to say I have to do God's work and I align myself in that direction, then God takes care of everything and gives it to me for that. 여러분 오늘 내가 주의 일꾼으로 살아야 되겠다. 그러면 어떻게 합니까? 하나님이 그 일을 할수 있도록 보내요. The moment you say I must live as a worker of the Lord, then God will give me everything to do His works. 하늘과 땅의 모든 권세 가진 자가 함께 하겠다. The one who has all authority over heaven and earth is with me. 
하늘과 땅의 권세 알죠? You know the authority of heaven and earth, right? 오케이 하면은 그대로 실행되는 거예요. It means that whenever he approves of something, it is fulfilled exactly. 하나님 나를 일을 하는 자에게 오케이 사인 떨어지면 바로 능력으로 임하게 돼 있어요. And if uh, and for the worker that is doing the work of God, if God simply says okay, then all of the power will be given to him. 그 여러분 나이가 아무리 작아도 상관을 내가 앞으로 세계 복음화, 이삼칠 나라 오천 미종족 그리고 미국 복음화 성전 건축 여기에 딱 언약을 잡아 버리면 하나님 일을 하십니다. So it doesn't matter how young you are, if you hold on to the covenant of 237 nations, 5,000 unreached people group, American evangelization, and the temple construction, then God will do this for that work. So you must never ever be deceived. No matter what has happening to you, you must not be deceived or you will lose this blessing. 그 여러분들은 좀 그릇을 갖춰야 돼요. So you need to have a larger vessel. 여러분 부모님 이상한 게 있죠? You have uh, your parents have strange things about them, right? 우리 딸이 저를 생각해도 이상한 게 있어요. Even my daughter looks at me and thinks I'm strange. 우리 딸이 볼때 나를 이해 못 하는 게 있어요. There are things about me that my daughter does not understand. 그럼 어떻게 해야 됩니까? Then what do I have to do? 아빠 이상해. Should she say, "Dad, you're so weird." 그럼 어떻게 돼요? Then what's going to happen? 계속 걸려 들어가는 겁니다. She's going to keep getting stuck in that. 이게 좀 여러분 보고 하는 겁니다. 엄마 아빠가 저럴 수밖에 없는 당연한 게 뭐가 있겠지라고 여러분의 생각을 돌아 가져야 그릇이 넓어집니다. All of you must change your thought to think there is a reason that is rightful for this person to think this way in order for your vessel to become larger. 보통 그게 안 돼요. But most people cannot do that. 왜 엄마 아빠가 저러냐 이거지. They say why are my mom and dad like this? 그게 이제 그릇이 그 정도입니다. Then that is the extent of their vessel. 여기 여러분 학교를 딱 가면은 학교가 왜 이래? 이래 나오는 거예요. And then if you go to school like that, you're going to say things like, why is my school like this? 왜저 친구는 내게 왜 그래? 이래 나오는 겁니다. Or they're going to say, why is my friend doing this to me? 그리고 직장을 가잖아요. 직장이 내게 왜 그래? Or you go get a job and you say, why is my job like this? 이게요. 큰 문제가 되는 거예요. And that becomes a very big problem. 교회 딱 오잖아요. 왜 교회가 저래? And then when you come to church, you'll say, why is the church like this? 보통 병이 아니에요, 이게. And that is no ordinary disease. 그런데 우리 렘넌트들은 여러분 가정에 일어나는 여러 가지 여러분 이해 못 하는 게 있어요. For all of our remnants, there s things happening in your family that you cannot understand. 아, 그럴 만한 이유가 부모님이 있을 것이다라고 여러분의 생각을 돌려버리면 여러분은 상관없는 거예요. But you have to change your thinking to realize there is a reason why my parents have no choice but to be like this. Then you will not be deceived. 그러면 왜 나를 이 가정에 뒀냐? 하나님의 왜 필요를 내가 왜이 가정에 뒀냐 이거죠. Then instead, God ask uh, ask God what is He trying to do? Why did God send me into this family? 그걸 두고 하나님 계획을 찾으면 그 사람은 가정 문제를 넘어서서 살리는 사람으로 바뀌어요. And then when you find God's plan regarding your situation, then you will be somebody that overcomes your family and saves your family. 근데 율법을 딱 가르치는 어떻게 합니까? 네가 잘했냐, 내가 잘했냐, 부모가 잘했냐, 내가 잘했냐. 평생 이러다 끝나버려요. But if you teach your kids legalism, then they'll spend their entire life saying who's right and who's wrong. My parents are wrong and I am right, and that's how they're going to die. 그 자기 입장에서는 맞는 말을 해요. From their perspective, they are saying the words that are correct. 부모한테 물어보세요. 부모 입장에서 맞는 말 하지. But ask the parents; they're going to be right in their perspective. 이거는 마귀의 종로로 타는 겁니다. That is how you are a slave to the devil. 여러분들은 어릴 때부터 그냥 어린 애라고 생각하면 안 돼요. 어릴 때부터 나는 요셉과 이 다윗 같이 나는 그런 부분을 인정해야 돼요. You should not think of yourself as a young child. Think of yourself as a young Joseph or a Daniel and acknowledge these parts. 여기 안 되면요. 교회 오면 어떻게 하는지 압니까? 어른들이 왜 저래? If you're not able to acknowledge that, then you're going to come to the church and say, "Why are the adults like this?" 그 사람은 눈에 볼거 없어요. 집에 가도 부모한테 그 말하고 직장 가도 그 말하고 친구 사이에도 그 말합니다. 똑같아요, 그 사람은. And it doesn't I don't need to see the rest of their life. You can automatically tell that they're saying the same words to their parents in their house to their um Co-workers at work and their friends. 그런 상태 가지고는 불신자 자체를 이길 수, 불신자 성공자를 여러분 아예 상대가 안 돼요, 여러분은. And that kind of vessel cannot save the non-believers. You can't even communicate with the non-believers. 아니 불신자 성공한 사람도 상대방 입장을 먼저 생각하는 사람이 그렇지 큰 사람이에요. Even the successful non-believers have a big enough vessel to consider the other person's perspective. 그런데 보세요, 하나님을 믿는데 그렇지 작아. 
But even though you believe in God, your vessel is so small. 일단 그릇에서 불신자고 게임이 안 돼요. So first of all, it's just your vessel. You cannot compete with non-believers. 그런데 본인은 하나님 믿음이 좋다 하는데 그릇이 요만해. And you say that your faith in great, uh, your faith in God is great, but your vessel is this so small. 죽어도 여러분 가정에서 그 정도는 이해할 수 있는 그릇이 딱 갖춰져야 돼요. At the very least, you need to have enough of a vessel to understand your family members. 전부 다 하는 일들이 전부 그겁니다. 내가 맞다는 거예요. And that's what everybody is talking about. They say I'm right. 하나님 말씀 가지고 싸우는 점은 볼수 없어요. You can never see anybody fighting with God's word. 전부 내 입장이 내가 맞다는 거지. It's always from my perspective. I am correct. 그걸 여러분들이 상대방을 이해하고 그 사람 영적 문제가 있을 수 있지 않습니까? 그걸 넘어서는 거죠. That is why you have to be able to understand the other person because they might have their own spiritual problems and overcome that. 그래서 속지 마라 이 말이야. That's why you must not be deceived. 거기 서론에 걸려 넘어 가지고 상처 입었다는 둥, 어쨌다는 둥, 맞는데 절대 가정 못 살리고 세상 못 살리고 세상 종로로 삽니다. If you get deceived by that, then you might make all these excuses for yourself, saying, "Oh, I received a scar like this, and even if that's right, you will never be able to save your family or the world." 자기 자신을 속고. You are deceived by yourself. 자기 기준이거든요. Because it's your standards. 그 스스로 자기에게 속해 버린 거예요. So you're deceived by yourself. 그러니까. 자기가 이게 이익되고 이게 도움 된다. 그 스스로 속아 버려요. You are deceived by yourself thinking that this will be helpful to me or this will be better for me. 여러분 절대 그렇게 하면 안 돼요. You must never be like that. 사람 간에 내게 유익하냐 마이너스 되냐 이거는 그렇게 작은 거예요. If you are calculating your relationship with someone else based on what is their advantage to you, that is a small vessel. 이게 하나님 나라에 도움이 되냐? Is this helpful to the kingdom of God? 이게 교회에 도움이 되냐? Is this helpful to the church? 그런데 이게 적지 않은 사람들이 자기 이익을 위해서 교회를 다닌단 말이에요. But most people go to church for their own benefit. 그건 하나님과 안 맞아요. That is not aligned with God. 그 사람은 세계 복음 못 해요. That person cannot do world evangelization. 아 이게 교회와 하나님 나라 미국 복음화를 위해서 내가 선택을 해야 돼. I must make my decision for the sake of the church, world evangelization, and God's kingdom. 여러분 그렇게 그릇이 형성되지 않으면 아무리 여러분 믿음이 있어도 그릇이 작기 때문에 작게 당겨요. If your vessel is not formed this way, no matter how much you want to do world evangelization, your vessel is so small, so you can only get a small thing. 그리고 저 상대에게 유익되냐? And you should also ask whether this is a benefit to the other person. 저도 그 목사다 보니까. I'm a pastor, so I'm able to put this into practice. 지금 목회자가 생각하는 것이 교회에 도움이 되냐? Because what a pastor thinks about is, is this helpful to the church? 아니면 이게 나를 위해서 하는 것이냐? Or is this for myself? 우선은 나를 위해서 하면 우선은 뭔가 이익될 것 같아요. If you do something for yourself, then at first it seems like it might be beneficial. 그게 망하는 길인데. But that is actually the way to destruction. 사단 이렇게 교묘하게 우리를 Satan holds on to us and deceives us so subtly. 저 우리 교회 올려는 사람들이 몇명 있어요. There are a few people who want to come to our church. 오라 하면 좋겠죠. And I would be great if I asked them to come. 내게 도움 되니까. Because it's helpful to me. 그게 좋을까요? But is that really good? 사람들 그렇게 잡혀 버려요. That's how people are seized. 좀이 사람은 내하고 비즈니스를 하는데 내게 도움 되는 쪽으로 선택하면은 우선은 좋겠죠. Let's say she and I are running a business, and I make the decisions based on what is a benefit to me. Initially, it might be better. 아니요. But that's not it. 도움이 돼야 돼요. That it must be beneficial to that person as well. 결국 그게 내게 도움 되는 거예요. Because that is how I ultimately help myself. 이거는 여러분 학교에서 안 가르쳐 주는 거기 때문에 교회에서 말씀으로 가르침을 받고 세워져야 여러분은 미국 복음화 가능한 거예요. The schools do not teach you this, so you need to receive this accurate and correct training in the church in order for you to go out into the world and do world evangelization. 그래서 뭐 교회 온다 오는 게 문제가 아니죠. So the real issue is not whether they come to church or not. 온다 받고 오시라. The you need to receive an answer before you come. 내게 도움 되는 도움 되는 게 아니요. 그게 문제를 야기시킬 수가 있어요. Something is not beneficial to me just because it helps me. It might actually cause more problems. 그래서 성령의 인도 하나님 나라에 도움이 돼야 그게 니나 내나 다 도움 되는 거예요. That is why it must be by the guidance of the Holy Spirit, and it must be a help to the kingdom of God in order for this help to help both of us. 세상 시스템은 
자기 자신이 중심이 돼서 자기 자신이 도움되는 쪽으로 움직입니다. But the entire world is so used to being centered on themselves so they move according to their own benefit. 그게 마귀가 이 세상 권세를 붙잡고 움직이는 방식, 통치 방식이에요. And that is the way that Satan is holding on to and controlling all of the world. 그래서 상대에게 이익이 되냐 이거예요. It must be a benefit to the other person. 남자 여자 친구 사귈 거죠. 또 사귀고 are... 있죠. You guys are going to have boyfriends and girlfriends, and you have boyfriends and girlfriends now, right? Why are you dating them? 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 Why are you d 서로가 좋아야 되는 거예요. You have to like each other. 그내 혼자 일방적으로 해서 되는 게 아니에요. So it's I can't be in a relationship just because I like them. 그리고 이 만남이 하나님 나라 지금 하나님의 원하시는 만남이냐? And is this meeting something that God desires for the kingdom of God? 그런 거 없이 그냥 뭐 내가 좋으니까 청춘 삼정이지 그게. If you don't have that and you only say, well, I like them, that's Genesis 3. 그럼 네가 좋다는 기준이 뭐야? What is your standard of liking them? 우리 딸은 내가 원하니까. My daughter says because I want to or because I like 아. it. 아, 그렇습니까? Is that right? 네가 원하는 건다 하는 겁니까? Do you just do whatever you want? 하나님 원하는 것은 어떻게 할 겁니까? What are you going to do about what God wants? 어, 기도를 하라 이 말이에요. So pray. 뭘 이야기한 줄 아시죠? You know what I'm saying, right? 여러분 스스로 당해요, 그게. You guys are going to be t- uh, you guys are going to suffer because of yourself. 여러분 헌금하는 거 아깝죠? You guys feel like giving offering is a waste, don't 그게 you? 그게 여러분을 죽이는 거예요. That is the way to kill yourself. 네. 그 잡혀 버려. 경제에 잡혀 버려요. You're going to be seized by finances. 성금하잖아요. You give your offering. 내게서 나가는 거잖아요. And it, it's like a expense to me. 그이 헌금이 세계 복음을 해서 사용된다 이 말이야. But this offering is used for world evangelization. 그게 나를 위한 것이다 이 말이야. That is for me. 그럼 교회 헌신하는 거 싫죠? You don't like serving the church, right? 네, 이해합니다. I understand. 오래 동안 나 중심으로 묶여 버리면. 안 하고 가만히 있는 게 지기한테 이익된다고 생각해요. If you receive for a long time in your me-centeredness, then you think that just staying still and not doing something is to your benefit. 네, 그 가만히 놔둬야 돼요. 언제까지? 알아들을 때까지. Then we need to leave that person alone until they understand. 결국 내가 교회를 위해서 헌신하고 하는 것이 나를 위한 것이라 이 말이에요. Until they realize that whatever I'm doing to serve the church is for my benefit. 마이가 어느 정도로 교묘하냐? 그것은 네게 손해된다고 가르쳐 버려요. But the devil is so subtle; he will teach you, saying that that is to your loss. 결국 이 사람이 살아야 세상 말로 내게 도움이 되는 거예요. Ultimately, this person needs to live in order for them to help me. 이 사람이 죽어 버리면 나는 괜찮을 것 같은데 결국 손해 되는 거예요. If this person dies, then it seems like initially I'm okay, but I will be at a loss because of it. 그래서 이 교회란 것은 세상 조직하고 다릅니다, 여러분. That's why the church is different than the organizations of the world. 교회에서 여러분들이 하나님 나라에 그걸 배우는 거예요. You learn about the kingdom of God inside of the church. 네, 그럼 그걸 아셔야 돼. You must know that. 그 속지 마라. Do not be deceived. 네, 우리는 주의 일을 하기 위해서 불렀다. We are, we have been called to do the Lord's work. 자, 오늘 이런. 바울이 지난번에 절대 문제 귀신 들린 자를 복음으로 고쳤는데 이게 감옥으로 더 가게 되는 주의 일을 하는데 감옥으로 더 가게 됐어요. So last week Paul healed this absolute problem with the gospel and even though he was doing the Lord's work he was sent to prison for it. 왜 감옥으로 더 갔을까요? Why do you think he was sent to prison? 그냥 감옥도 간게 아니고 감옥으로 넣으라고 수하는 사람이 있어서 갔을 거 아니에요. And he didn't just go to prison for no reason. It's because somebody sued him to go to prison. 성공한 사람, 세상 사람들의 기준. There is the standard for the people who have succeeded in the world. 왜이 사람을 감옥으로 집어넣어버렸냐? Why did they put Paul into his prison? 이 무당을 두고 부리는 비즈니스. There was a business owner who was making money off of the demon-possessed girl. 이 사람이 이제 뭐 이제 샵도 열어주고 뒤에서 이제 물질도 대서 포춘텔러를 하기 위해서 돈을 걷어들이면 나눠 먹게 한다 이 말이야. They opened up a shop and then had this demon-possessed girl tell people's fortunes and then they would split the profits. 이 사람이 복음이 들어가니까 
귀신이 떠나 버리니까 이제 장사가 안 된다 이 말이에요. But because the gospel went into that girl, the demon fled, and now they're no longer able to make money from the fortune telling business. 여러분 세상은 여러분에게 잘해 주는 같은데 여러분에게 이익 되니까 잘해 주는 거예요. The world might seem like it is very nice and good to you, but it's only because they are gaining a benefit from you. 이게 안 되면 언제든지 잘라 버립니다. If you are not a benefit to them, then at any point they will cut you off. 이런 남자 여자를 만나면 얼굴 좀 예뻤다가 나중에 나이 들면 쭈글쭈글해지면은 이제 그것도 차프래요. 왜냐 보기 흉하다고. If you meet a girl or a boy like this, then at first they might be so nice to you because they think you're pretty. But when you get older and you get wrinkly, they're gonna break up with you because you're ugly to look at. 아무리 예뻐도요, 시간 지나면 30대 딱 넘어가 버리면 얼굴이 삭히 시작해요. It doesn't matter how pretty you are. Once you get past your 30s, your your face so starts to show aging. 혹시 이 중에 난 30대 나는 괜찮은데요. 그 20대 기준을 볼 때. If there are some people who are in their 30s who think that they are still okay, compare yourself to when you're in your 20s. 열여덟 살. 여 열여덟 살 누구야? 18. Who here is 18 years old? 18, 19, 20. 손 들어봐. Raise your hand if you're 18 to 20. 아무도 없어요? 어. 제일 맥시멈 피크 올라올 때예요. This is your peak. 근데 요거 딱 지나잖아요. 내려가기 시작해. Once you get past that point, it goes downhill. 여기는 어떨까요? What about her? 저 비하면 내려가고 있어요. Compared to that age, she's going down. 우리 저 뒤에 계신 분은 한참 내려가 있어요. What about her all the way back there? She's super down. 근데 이걸 넘어서는 방법이 하나 있어요. But there is one way to overcome that. 복음의 생명이 들어가면은 이게요. 지금 저손 들었잖아요. 손 드는 애보다 표정이 더 건강해 바뀔 수가 있어요. <웃음> If the life of the gospel goes into you, then you can have even more health in your expression than the young person. 이거는 항상 바뀌어요. What I'm saying is that the benefit will always change. 요게 안 되니까 요 사람들이 거짓말 하는 거예요. 거짓말. And because these business people were no longer able to get a benefit or their profit, 세상 사람들은 거짓말 하려고 거짓말 하는 게 아니라. 자기 이익을 위해서 말을 해요 그냥. They lied and they weren't lying just for the sake of lying. The people of the world lie. They are just uh, talking for their benefit. 자기 이익을 위해서 거짓말 하는데 거짓말 하려고 하는 게 아니라 자기 이익을 위해서 말하다 보니까 거짓말이 일상이 된 거예요. They are not lying for the sake of lying, but they are simply talking to get their own benefit. And because of that, lying has just become a result of their natural speaking. 뭐라고 거짓말합니까? What did they lie saying? 이 수익이 끊어짐으로 인해서 이 사람들을 관리로 끌고 가는데 뭐라고 말하냐 이 유대인들이 20절에 우리 성을 심히 요란하게 한다라고 거짓말을 해요 사실은 자기 이익이 끊어졌는데 말을 그렇게 하는 거예요 When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them to the authorities, and they brought them before the magistrate, saying, "These men are throwing our city into an uproar and um, advocating customs unlawful for the Romans to accept or practice." And they're even though their real motive is their money, they lie, saying it's because of the the chaos. 그 대다수 사람들은 이 거짓말에 빨려 들어갑니다. But most people they fall into these lies. 이런 식으로 여론을 조성해서 사람들로 하여금 다수 길로 이어서 감옥에 집어넣어버려. And in this kind of way, they get everyone, the majority, to agree with them, and then imprison them. 이게 바로 세상이다 이 말이에요. This is the world. 그럼 여러분 세상을 잘 알고 있어야 돼요. You need to know the world well. 세상을 모르고 이러면 세상 속에 들어가 보면 여러분도 이 속에 들어가서 지금 뭐가 뭔지 구분이 안 돼요. If you don't know the world and you go into it, then you're not going to be able to discern what's what. 그 여러분 만나는 사람이 세상 사람이란 말이에요. All of the people that you meet are people of the world. 좋은 말 합니다. 지게 유익되니까. And they're gonna say good words to you because it's to their benefit. 지가 보기 좋으니까 좋은 말 해요. And they say words that are nice because they like it themselves. 오늘 지가 볼때안 좋을 때는 그냥 말을 한데 지게 도움이 안 되니까 다른 말을 해요. 다른 말을 해서 그냥. But one day, when they no longer like you, they're gonna say just words that they wanna say, and because it's no longer a benefit to them, they're gonna their words are gonna change. 특별히 여자들은 조심하세요. Especially girls, be careful. 남자들은 태생적인 거짓말을 합니다. Because men lie since birth. 근데 그 말을 듣고 멍하게 따라가요. But these girls will just listen to those words and get deceived by them. 
그 보통 여자들 그 훅대가 그 넘어가는 거예요. That's how most girls will get swept up by words. 아, 이 사람이 예수 그리스도를 믿냐? Does this person believe in Jesus Christ? 이 사람의 사명이 나와 맞냐? Is this person's mission the same as mine? 그거부터 확인하세요. That's what you must confirm first. 그거 확인 안될 때는 그냥 가짜입니다. If you don't confirm that first, then it is a lie. 여러분 볼 때는 좋을지는 몰라도 가짜예요. It might be good in your eyes, but it is not true. 나중에 한번 두고 보세요. 지한테 도움이 안될 때는 그때부터 다툼이 일어나기 시작합니다. Just wait and see. When you are no longer a benefit to them, then you guys will start fighting. 아니, 교회 다니는 권사님들인데도 남편이 직업이 떨어지니까 하는 말이 먼저 아세요? 이혼해야 되겠다 이런 말이 나와요. Even senior deaconesses who go to church, when their husbands lose their job, they say we need to get a divorce. 그게 무슨 기준이요? What kind of standard is that? 내게 더 이상 필요 없는 놈이다 이거지. They're saying I no longer need this man. 어, 교회 권사인데. Even though they're a senior deaconess in the church, and they said that they have the gospel. 어떤 사람은 남편 조건 해버라 그래요 또. There are some people who kick their husbands out. 그 무슨 기준이요? What is their standard? 복음의 기준이 아니고. 세상에 마귀 신부름 하라는 소리. The gospel is not their standard. They are running the errands of the devil in the world. 그게 교회 안 다니는 사람이 아니에요. That's not somebody who doesn't go to church. 다 자기 자기가 불편하면은 안 사는 거예요, 그냥. But if anybody, if it is a discomfort to them, they don't want to live with them anymore. 직장 당한데 자기가 불편하면은 직장 못 다니는 거예요. And when they get a job and it's uncomfortable to them, they don't want to go to that job anymore. 그럼 빨리 하늘나로 가야 돼요, 그 사람. And they have to quickly die. And go to heaven. 여러분 세상 어디 있어도요 지게 맞는 게 없어요. Because no matter where on earth you are, nothing will be aligned perfectly to you. 여러분 개인주의 그거 틀린 겁니다. 그거. Your individualism, that's not right. 내가 기준을 두면은 여러분들은 계속해서 고통이 일어나요. If you keep on making yourself your own standard, you're going to cause yourself endless suffering. 하나님을 기준을 둬야 피스가 와요. You need to make God your standard in order to get peace. 세상 뉴스를 그대로 들어버리면 여러분은 여론 조성에 너무 가버려요. If you just listen to the words of the news, then you're going to get sucked into the lies of the majority. 전부 네가티브한 안 좋은 것만 다 갖다 던지나요? Because they're going to tell you all of the the negative and bad things. 좋은 거 뉴스 하는 거 봤습니까? Have you ever seen the news talk about something good? 사건 문제 일어난 것만 계속 이야기해요. They keep on reporting the problems and incidents. 근데 지금 복음도 구분도 안 되는 사람이 TV에서 뉴스하는 앵커 이야기 듣고 따라해요. But there is someone who doesn't even know, understand the gospel yet, but they listen to and they parrot the words of the news stations. 또 자기가 그런 말을 할 때, 정치인들이 할 때는 지게 도움되고 표가 얻을 만하니까 말을 하는 건데 이 무리들은 또 그것을 쉽게 따라간다. 아, 정말 맞다고. When politicians say words, it's only because there is a benefit to the politicians and it's going to get them votes. But the masses will just follow after them saying, oh yes, that's right. Those people cannot become leaders. Because they're just following after these bits of fragmented news they hear from other people. And the words that we just read in the Bible are the exact same thing happening today. 그래서 뭐 여러분들이 뭐 인터넷 통해서 떠도는 거 그거 참고는 해야 되지 그게 마치 진리인 거죠. 여러분 학교에 보세요. 막 그거 그저 제일에 들어간 그 여학생 그, 그 우리 에스더 어제 갔는데 애가 약을 먹는 거예요. 애가 완전 멍해 가지고 에스더를 보더래요. 멍해 가지고. And you need to realize all the things that you pick up on the internet is the same way. There is this female student who was in jail, and Esther went to go see her, and because she was drugged up, her mind was, her eyes were so blank. 그 이제 얘가 이제 1년 반 동안 이제 정신병원에 가고 정신병원 약을 먹고 하는 조건으로 제일에서 나오는 거예요. So she has to go. Uh, she's gonna come out of jail under the condition that she has to go into a mental hospital for one year, for one and a half years, and take that medication. 이 시작이 어떻게 되냐? 학교에 어떤 남자가 자기를 좋아한다고 했어요. But the beginning point of that is that one of the guys in her school says that said that he liked her, liked her. 그런데 얘는 싫다 그런 거죠. And she rejected him. 그리고 한참 있다가 얘가 다른 여자를 사귄 거예요. And then a lot, and then some time later, that guy started dating another girl. 그러면 무슨 소문을 보셨냐? 이 얘가 그 지금 제일에 대한 얘가 임신했다는 소문을 여론을 학교에 조성을 시키고. And then they started spreading rumors that the girl who originally rejected the guy was pregnant, and they spread that across the whole school. Do you know why the majority speaks like that? 그렇게 하면 지게 자기를 좋아해서 자기에 집중할 줄 알고 그걸 가지고 지금 여론을 조성시키는 거예요. 
they spread rumors because they think it's going to be to their benefit. They think people are going to like them, so then they start talking and spreading these rumors to the masses. 여러분 드러나야 되는 겁니다 지금. These are things that need to be revealed. 안 들어놓으면 여러분 감당이 안 돼요 그때 되면은. If you don't listen to this now, then when it happens to you, you won't be able to handle it. 이게 넘어서면 되는데 못 넘어서는. And you should just be able to overcome it, but you cannot. 분노가 생기죠. So she was filled with rage. 잠이 안 오죠. She lost sleep. 다른 사람 나를 뭐라고 할 학교 가면은. She was wondering what are people going to say about me when I go to school. 그때 사단이 딱 잡아 버려요. That's when Satan hold uh, takes over you. 그러니까요 분노가 인터넷 글로 나오는 거예요. And so then she expressed her wrath over the internet. 여러분 인터넷 글 사람 비방하는 말 듣지 마세요. You should never say anything negative to someone and harass them over the internet. 여러분은 그냥 겪는데 다른 사람은 그 살인하는 거 죽이는 거예요. Because you guys might just type something on the screen, but that is actually killing somebody else. 얘가 험한 말을 적으니까 폴리스가 찾아온 거예요. And because she typed out these words of online harassment, the police went and found her. 얘가 진짜 죽이려고 죽은 게 아니잖아요. She didn't actually want to kill him. 이 분노가 있으니까 이거 폴리스한테 야 너가 왜 이래 죽었냐 진짜 아니니까 얘가 진짜다 그런 거예요. But because she was so full of wrath, the police asked, "Why did you type this? Did you really mean it?" And she said, "Yes." 그럼 어떻게 하겠어요? Then what's going to happen? 살인 사건 막아야 되니까 얘를 죄로 집어넣어야 되는 거예요. Because they didn't want her to actually murder him, they had to put her into jail. 또 저지야 콜트 앞 저지 앞에서도 얘가 진짜 그랬다는 거지. And she even confessed in front of the judge in the court that she actually said this and meant it. 얘는 진짜 죽이려고 한건 아니잖아요. She didn't actually want to kill him. 이 분노가 이게 가라앉지 않는 거예요. But that anger does not subside. 저거 저거 저 인간 저거 죽여야 되겠다. 진짜 죽이지 못하고 분노가 글로 표현한 거예요. She was she wanted to kill this guy or she wanted this guy to die, but she can't actually kill him, and so she expressed her anger online. 여러분 부모님 밑에 있을 때는 봐주지. 밖에 나가 그짓 하면 여러분 안 봐줘요. Your parents might forgive you and give you um and make exceptions for you, but the world will not look kindly to you. 교회에서 봐주지 밖에 나가면 여러분들은 바로 제일로 들어가야 돼요. People in the church might forgive you, but out in the world, you immediately have to go to jail. 평생 여러분들은 갚으려 그래 되면. And your entire life will be ruined like that. 콜트에서 저지 받잖아요. 얘는 빨간 딱지가 붙어 가지고 취직도 안 되고 아무것도 안 돼요. If the if the judge lays down the verdict in the court, then you're gonna be red labeled, and you're not gonna be able to get a job or do anything. 그러니까 제일에서도 저 정신병 그 약을 먹이니까 애가 정신병 약 먹으면 어떻게 합니까? 뇌가 다 망가져 버려요. And even in the jail, she has to take these mental um, rehabilitation medications, so she's just completely blank in the mind. 그러면 이 부모님 어떻겠어요? Then what will her parents think? 옆에 교인들이 있는데 무슨 이야기 하냐? 자꾸 염려스러운 걸 하니까 이 부모가 안 그래도 지금 딸이 거기 가 있는데 어쩔 줄 몰라 제한테 전화 오는 거예요. There are fellow churchgoers all around them, but those church members are saying words of concern and um, anxiety as well. So the parents have no idea what to do, and that's why they called Esther. 이게 멀리 있는 이야기고 교회 안에 있는 이야기입니다. And these are not words that are far away. They are inside of the church. 이게 여러분 상금 이야기 아니고 여러분 직장에다가 왕따 당해버리면 못 견뎌요, 여러분. These words are not things that are irrelevant to you. If you get outcasted in the work, then you will not be able to handle it. 그런데 이 사람들이 하는 것이요, 요것 때문에 하는 거예요, 요것 때문에. But the reason those people are doing all of that is for their own benefit. 적어도 이거는 여러분들이 딱 간파를 하고 있어야 돼요. You need to at least keep this in mind. 저 사람이 하나님 말씀이 아니고 저 말할 때는. If this person is saying anything that is not God's word, then without a doubt, they are saying those words for their own benefit or gain. 이거는 불신자도 하는 말이에요. Even non-believers say that and agree. 저 사람이 저거 했을 때 가장 이익 보는 사람이 누구냐? 그게 시작이야 결론이에요. When this person says something, who is the one that will gain the most from it? That is the beginning and the conclusion. 그것만 봐도 저 사람이 왜저 말을 하는지를 금방 파악이 돼요. Even if you just analyze who is benefiting benefited from these words, you'll be able to analyze and discern what's going on. 근데 그걸 모른다. <웃음> 여러분들은 여 끌려다녀야 돼요. But 아무리 뭐 하나님 아니라 뭐 뭐를 믿어도 마찬가지. But if you don't know this, then it doesn't matter who you believe in or whether you believe in God. You will always be dragged around by the opinion of the majority. 그래서 여러분 티네이저 때 조심해야 돼요. So especially when you're a teenager, you need to be careful. 인터넷에 글을 다른 사람을 블레임하거나 네거티브 넣으면 다른 사람을 죽이는 겁니다. 그거. If you harass or blame someone or um, put negative things online, then you are killing that other person. 반드시 그게 여러분에게 돌아와요. And without a doubt, that will come back around to you. 그런데 여러분들이 인터넷에서 그런 네거티브가 나올 때 살리는 말을 집어넣잖아요. 그럼 분위기를 바꿔놔요. 
However, if there's already negative words being exchanged on the internet, if you are able to give words of life to them, then you can change the entire 그 함부로 environment. 그 여러분이 다른 사람 허락 없이 동영상을 찍어서 유튜브로 업로드 시키면 그건 불법이에요, 그건. And if you take uh, videos or pictures of somebody and uh, upload it onto YouTube without their permission, then that's illegal. 근데 티네이저가 모르잖아요. But teenagers don't know this. 그거 여러분 아셔야 돼요. You guys have to know this. 나중에 이게 계속 모르고 되면 어떻게 됩니까? 그거 나 제일 가야 된다니까. Because if you keep on doing it without knowing it, then you have to go to jail for that. 그 인터넷으로 여러분들이 물건을 일리갈로 팔잖아요. 그 나중에 폴리스가 찾아와요. If you guys sell uh, materials illegally or things that don't belong to you online, then the police have to come find you later on. 요즘 인터넷 폴리스가 있어요. Right, lately there's a police. 그것만 조사하는 폴리스 따로 있다니까요. There's a whole police force specifically for surveying things online. 오늘 그 찾아도 갑니다. And one day they're going to find it. 뭐 인터넷 하니까 아무것도 안 보는 거죠. 왜 인터넷 다 폴리스 다 있다니까. You think that just because you're on the internet, people can't track you down? They can find everything on the internet. Stop so stop it. 어떤 것도 와도 마약도 인터넷으로 팔아요. Even they people sell drugs online too. 그거 모르는 거죠. You think people don't know that, right? 그거 다 잡아내요. But all of that can be found out. 네, 그러니까 여러분들은 사람이 안 보는 거 아니에요. 인터넷은 다 보고 있어요. You think just because a person is not finding you, you're safe? But this internet, everything can be found out on the internet. North Korea is a internet hacking ro, han ijo won tere hacking is a ton of kajigan gaya. Um, there was someone who hacked from North Korea and brought out and took a lot of money. 근데 미국에서 역으로 해킹해 가지고 1조 원 이상을 가지고 가져온 거예요. 지금 인터넷에서 일하고 있다니까요. And America counterhacked them and stole even more money. So there's all of this is going online. 그 여러분 모르는 거죠. 다 알고 있어요. So you think that they don't know, right? But they actually know everything. 네, 그래서 헛짓하지 마라 이 말이에요. So don't do these things. 네. 옛날 어느 정도 아세요? 노트북 데스크탑 있지 않습니까? 그거 앞에 그, 그 렌즈 있죠. 그거 각 집에 전부 다 멀리서 다 보게 만들어요. 여러분 그거 안 막아 놓으면 옛날에 그랬어요. 집에 여러분 뭘 하는지 다 미쳐요, 이게. Um, and it's gone to a point where you know those computer or those cameras on each of your screens like your laptops and things like that. People can look through those cameras and see 네. everything you're doing in the house. 한참 그게 유행했어요. And that actually was very popular a while ago. 그때 이제 막 이렇게 테이핑으로 막고 막 이랬다. 왜냐면 다 자기를 감시하니까. And because there were so many people that were hacking into the cameras and looking into your homes, people started taping up the cameras on their computers. 인터넷은 아무도 안 보는 것 같은 게 아니고 보는 감시자가 있어요. You think that the uh, that the internet is not being surveyed, but there's specifically people that are surveying that. Illegal. Stop. Stop doing the illegal things. 안 본다고 네가티브 말하는 거 그거. 여러분 총으로 사람 죽이나 똑같아 그 스탑 해야 돼요. Whatever you guys are typing that's negative to somebody else because you're hidden behind a screen, that's the same as shooting them with a gun. So stop doing that. 다른 사람 영상을 찍어서 올리는 거그 일리가려 스탑하세요. And uploading videos and pictures of people without their consent, that is illegal. So you have to stop that. 그거 걸면은 걸려 불법으로 걸려 들어가요. Because you're gonna get caught and it's going to be illegal. 무슨 죄인지 아세요? Do you know what kind of crime that is? 차상권 침해예요. 내 얼굴을 내 허락 없이 함부로 올렸다. 그런 법적으로 걸려 들어가요. It is a crime to upload someone else's image without their consent. That is a that is a crime. 그 티네이저들이 이걸 모르고 하는 건데 법적으로 걸려 들어간다니. But teenagers don't know about this as they do it, but they're still stuck under that law. 그걸 여러분 좋게 사용해야 돼요. You need to use the internet in a positive way. 구원의 길 해서 영상 올리고. Do the way of salvation and upload the videos. 애들 뭐 왕따 시키면 그거 들어가서 반대로 여론 바꾸고 이거 하라고 한 거지. If someone is being bullied, then go into that chat room and change that environment to save them. That's what you guys should be doing. 그 멍하이가 같이 들어가지고 뭐 말은 못하고 그냥 가만히 있고 그 똑같은 놈들이. But if you're so blank-minded and so empty in your brain that you just follow the majority voice or you're just not able to say anything, you're just as bad as them. 자두 번째 이래서요 감옥에 갇혀 버렸어요. Then this way the Paul and Silas went into prison. 복음 전하는데 감옥에 갇힐 수 있습니까? 갇힐 수 있어요. Is it possible to get to get thrown into prison when you're proclaiming the gospel? Yes. 네. 이 매로 맞아요. They are beaten with rods. 두들 맞게 돼요. 왜냐하면 punishment이 있다. You'll be beaten up as punishment. 그리고 옥에 갇혀서 간수가 컨트롤하죠. 
And then they were uh, locked up in the jail cells and um, fastened onto stocks and controlled by the guards. 아니 복음만 전했는데 왜 감옥 가서 이런 걸 당해야 되는? Why is it that all they were doing was proclaiming the gospel, but they have to go into prison and endure these things? 우리 감옥이라는 걸 가지고 내가 보는 기준으로 손해봤다 생각하잖아요. If you look at the jail by your own standards, then it seems like a loss, right? 내가 잘못해서 감옥 가는 거는 그 나를 바꿔야 돼요. If you go to prison because you did something wrong, then you need to change yourself. 어떤 놈은 사기 쳐가지고 감옥 당한데 거기서 복음 전에 또막 자랑하더라고. 복음 전한 거는 자랑할 일이지만 지가 감옥 당한 거는 회개해야 돼, 회개해야 돼. There are some people who go into jail because they swindled or con someone else out of their money, and then they evangelize the gospel in the prison. So they're bragging about it. Yes, it's good that you evangelize, but you need to change your um, con man ways. 요셉이 감옥도 갔어요. Joseph went into prison. 제가 잘못한 게 억울하게 되었잖아요. But he did nothing wrong. He was falsely accused. 언약 붙잡고 하는데 여러분들 이런 일이 생긴다니까요. Even if you hold on to the covenant, things like this may happen to you. 그 렘넌트처럼 다른 사람 죽이니 살리니 지 잘못해서 들어가는 건 말고 복음 전하다가 들어간 거. I'm not talking about you're a remnant, but you're harassing someone online and then you go to jail. He was just proclaiming the gospel, and that's why he went to jail. 이런 일이 우리에게는 생겨요. These things may happen to us. 때론 복음 전하다가 사람들하고 왕따도 당해요. There are even times where you might be giving the gospel and you might be bullied or outcasted by people. 그게 다윗이에요. That was David. 다윗은 골리앗을 이기고 국가를 살렸는데 오히려 왕이 자기를 죽이려고 거꾸로 된 거죠. David overcame Goliath and even saved the nation, but the um the tables turned and the king was trying to kill him. 다니엘 보세요. Look at Daniel. 자기는 우상에 들이 제물 안 먹겠다. 그런데 Daniel said, "I'm not going to eat the food that was offered to idols." And then people started treating him unfairly. 여러분, 그거 옵니다. Things like this will happen. 그거 피할 수 없어요. You cannot avoid that. 사단이 살아서 여론 조성을 시켜서 죽이려 그래요. Because Satan is going to corner you on all sides to kill you. 그거 여러분 감당하셔야 돼요. You must be able to overcome and handle that. 그런데 그거 뭐 계산해 가지고는 절대 이 세계 복음 못 해요. If you're worried and trying to calculate your way through that, you'll never be able to do world evangelization. 그거 넘어서야 돼요. You need to overcome that. 그거보다 내 입장보다 복음이 더 중요하다고 서술 때. And that's only possible when you believe that the gospel is more important than your own perspective. Daniel, three friends, I refuse to bow down to idols. Daniel's three friends said, "I refuse to bow down to idols." That means that they will only hold on to the covenant and only worship there. That means that they will only hold on to the covenant and only worship there. That means that they will only hold on to the covenant and only worship there. That means that they will only hold on to the covenant and only worship there. That means that they will only hold on to the covenant and only worship there. That means that they will only hold on to the covenant and only worship there. That means that they will only hold on to the covenant and only worship there. That means that they will only hold on to the covenant and only worship there. Because even Jesus Christ suffered. When we proclaim the gospel, we suffer. Yeah, 일꾼은 그렇습니다. That's what a worker does. 무리들은 그렇지 않습니다. 무리들은 자기를 위해 살기 때문에 아예 하나님 안 맞아요. The crowds and the masses are not like that. They are only following Jesus for their own benefit, so they're not aligned with God at all. 일꾼으로 서야 돼요. But you remnants need to stand as the workers. Yeah, 지금 뭐 먹고 입고 자고 하는데 이걸 위해서 살아간다. 그 완전 개 소보다 못한 인생이 돼 버려요. You do everything you want just to eat well, dress well, play well, and you live your life for that, then your life will be worse off than a dog or a cow. 그개 소보다 낫다고 생각하십니까? Do you think that you're better than a dog or a cow? 집집 안에 있는 개는 먹는 거 걱정 안 해요. A dog that's in the house doesn't have to worry about food. 병원비 걱정 안 해요. They never have to worry about hospital bills. 잠자는 거 걱정 안 해요. The dogs never have to worry about sleeping. 그 주인을 즐겁게 하면 돼 그냥. All they have to do is just make the owner happy. 그런데 여러분들은 What about you? 먹고 입고 자는 걸 위해 산다? 그보다 못한 거예요. If you're living just for your what you eat, what you wear, and what you um do, then you're worse than a dog. 지능만 조금 더 뛰어날 뿐이지 인생은 개보다 못한 인생이 돼. You might have a better job than others, but your life is worse than a dog. 왜냐 매 먹는 거 걱정하지. Why are you worried about what you eat? 맨날 공부 걱정하지. You're always worried about studying. 맨날 미래 right? 걱정하지. You're always worried about your future, right? 개보다 못하지. You're worse than a dog. 집 나간 개도 걱정 안 해요. Even a stray dog doesn't worry like that. 돌아다니면서 막 마구잡이 사는데. They wander around freely. 우리가 개보다 못한 인생 아니잖아요. Our life is not worse than a dog's. 하나님의 일꾼으로 살아가야 돼. We must live as God's worker. 여러분 그렇다라고 말씀이 여러분 마음 속에 들어가는 그 순간부터 하나님 역사를 하기 시작. And from the moment where the word of God goes into your heart and you say this is correct, then God works. 그런데 그렇지 않고 나는 오직 성공, 나를 위한 성공, 내게 유익되는 것, 내가 생각한 대로 살아야 되겠다. 
그럼 계속 그렇게 가는 거예요. But if that is not the case and you keep on thinking I want to go for what I want what I think what is a benefit to me and what is for my success then that's the way that your life will go. 안 바뀌어요. 과거 문제, 과거 문제 뭐죠? 여러분 가문 대로 내려왔던 그 과거거든요. 안 바뀌어요. Whatever was flowing down your family line will not change. 그 아까 우리 권사님이 가면서 어떤 목사님 근황이 그, 그 목사 한국에 있는 목사님 메시지를 지금도 듣고 있나 봐요. 근데 요즘 안 나온대요. There was a senior deaconess who was listening to another pastor and t h e r e uh, apparently that those words are not being uploaded anymore. 네, 네, 그래 됐습니다, 내가. I said it's about that time. 네, 이제 듣지 말란 소리죠. It means don't listen to those words. 본인의 영적 문제가 해결 안 돼서 영적 문제 걸려서 그래 된 겁니다. Because listening to those words will give them a mental or a spiritual problem. 그 지난번에 알려 왔을 때 미국 복음을 하려면 영적 메시 유 목사님 이야기 영적 메시지가 선 보도 그냥 나도 모르게 그냥 그 얘기를 한 거예요. I just said if you want to receive that spiritual training, go to R U, listen to Reverend U's um, spiritual messages. 그런데 나는 그분 보고 하는 게 아니에요. 그냥 나는 그냥 미국 복음을 하려면 미국 강대국 역사를 사단을 알고 영증을 알고 그리스도 복음이 나와야 되는데 그 그분은 맨날 율법과 복음, 율법과 복음. 그 말은 뭐냐면 영적으로 잡힌 데서 해방이 안 됐다는 소리거든요. 그그 그 영적 문제 때문에 무너진 거예요. And I wasn't just saying this to the senior deaconess, but it's true for anyone who does world event wants to do world evangelization. You need to know the spiritual flow of what's going on in America. But this person was always arguing law versus gospel, law versus gospel. That's that person's spiritual state. 그 그때 이제 종교 생활을 하는 사람들이 다락방 복음이 일어나니까 종교에서 복음, 율법에서 복음 대 히트를 친 거지. 그 당시 시간표가. And back in those that time schedule, there was a big popularity because everyone was living a religious life. So then everyone was comparing between the religion and gospel. 여러분 그거는 종교 생활 했던 사람들이 답이 돼요. That's an answer for people that were living a religious life. 그런데 그 종교 생활 했는 사람, 영적 문제 있는 사람에게는 안 풀려요 이게. However, for somebody that is afflicted by spiritual problems, just talking about religion versus the gospel is not the solution. 죄와 사망의 법에서. What does it mean to be set free from the law of sin and death? 율법으로 인해서 죄 눌림 받은 것에서 복음으로 해방했으니까 사람들이 막 자유함을 가, 가진 거죠. Because people were so oppressed by the law of sin and death, when they were liberated from that, they had so much freedom. 사망 권세 사탄에게 잡혀 있는 부분들이 말을 안 해주면은 과거 오랫동안 그 가문에 사탄이 붙잡고 있던 부분을 메시지가 전달 안 되니까 알 수도 없고 뭐 계속 잡혀 있어요. They were so seized for a long time by the, uh, Satan, and if you don't give them the answer through the message, then they're going to be seized for a long time. 결국 그것 때문에 무너지는 겁니다. And ultimately, this is why people crumble. 아무리 메시지 좋고 잘 나가도 결국 그것 때문에 넘어지는 거예요. It doesn't matter how good the messages are and how much you listen, that's the reason we fall. 참으로 안타까운 일이지만 그러나 미국에 살면 분명해야 돼요. It's a very regrettable fact, but if you're living in America, you need to be very certain of this fact. 제가 이야기했잖아요. 교회를 오래 다녀 상관이 It doesn't matter whether you go to church for a long time or not. If it is not the gospel, then the devil will work through it. 그리스로 말미암아 흑암 권세가 무너지는 거지. 교회 오래 다녔다고 천만의 말씀입니다. Only by Christ are the forces of darkness brought down. If you say I've gone to church for a long time, that doesn't matter. 왜 지금 이게 하이퍼 되냐? The reason I'm so hyper right now is because I get so frustrated when I think of that pastor. 왜냐 내가 좋아했던 목사님. Because it was a pastor that I liked. 뭐참 하나님께 사용받은 목사님. And it was a pastor that was used by God. 근데 그분이 평시도 질문하기에 내가 이야기한 거예요. And I just I answered this way because one of the church members asked me. 무슨 이야기냐? 본인 불교 오랫동안 백그라운드인 거 그리스 아니면. And uh, what I told her is that your Buddhist background, you cannot overcome that background unless it is by only Christ. 여러분, 내가 예수 믿고 교회 다녔잖아요. 근데 올로 그리스도가 딱 제대로 안돼 있으면 과거 문제가 해결이 안 된다니까요. I have accepted Jesus Christ, and then I started going to church. But if you don't accurately accept Jesus Christ, then you cannot resolve the problems of your past. 그 귀신의 역사가 눈에 보이지 않게 개인과 가정을 사로잡는데 메시지를 안 주면은. The works of the demons are seizing your individual person as well as your family line, and if you don't know the spiritual thing through the message, then even if you know, you'll be seized. Oh, 안타까운 거죠. That's so frustrating. Message 나오는 거, message 집중이 안 되고 뭐 
예를 들어 뭐 그, 잘은 모르겠어요. 상황은 모르겠는데 어쨌든 간에. The answer is coming out on the messages but you're not able to concentrate on the messages. 예. 네. 까지 나오네. 예, 감옥 갈수 있어요. So yes, it is possible you go to prison. <웃음> 자, 세 번째 감옥에서 무슨 일이 났냐? Third, what happened in that prison? 주의 일꾼은 주의를 하는 겁니다. The workers of the Lord do the work of the Lord. 감옥에서 할일 없잖아요. 찬양과 기도를 한 거예요. 예배를 예배를 드리는 거예요. 예배. There was nothing for them to do in the prison, so they gave praise, they prayed, and they gave worship in the prison. 그때 하나님이 일을 하기 시작하는. And that is when God began to work. 감옥이 무너지. 왜 감옥이 무너지? 지금 감옥 무너집니까? 안 무너지잖아요. 지금은. The prison completely broke down and uh, broke apart. Nowadays, that doesn't happen. 무너질 이유가 뭐였어요? 감옥. There's no reason for prisons to break down now. 이 간수장이 복음을 들어야 되기 때문에 이때는 무너뜨려 버려야 돼요. But in, back in those times, the prison guard had to hear the gospel, so the prison had to break. 간수장과 그 가족에게 복음 증가는 계획을 가지고 하나님 감옥으로 불렀어요. Then uh, God gave God pulled Paul and Silas to the jail if for the purpose of giving that jailer and his whole family the gospel. 여러분 어디에 있습니까? Where are you? 어디에 있든 간에 우리는 하나님 일을 하는 일꾼으로 불렀어요. No matter where you are, we have been called as the workers to do the work of God. 그 자리에 하나님 계획이 있어요. And that is where God's plan is. 뭐 다락방을 하고 지교회를 하는 말은 바로 그 말이에요. That is the reason why we do the Tarakbang meetings and the regional church. 거기서 하나님이 일을 하기 시작해. That is where God begins to work. 하나님 일은 살린 일입니다. Because God's work is saving. 마귀의 일은 죄를 짓게 만들어서 마귀에게 잡혀서 무너뜨리는 일을 해요. The devil's work is to make you seize by Satan and destroy you with that with the sin. 여러분 어떤 일 있어도 언약 붙잡고 기도하고 예배하는 그때 하나님은 주의 천사를 보내서 감옥을 무너뜨리고 왜냐 무너 무너질 만한 사건이 벌어져야. 이 간수장이 복음을 받기 때문에 하나님 상황에 따라 그래 하는 겁니다. No matter what you are going through, hold on to the covenant and pray and worship, and that is when God will do the works of breaking down the prison because something like that has to happen to give the jailer and his family the gospel. 감옥에서도 하나님은 하나님 일을 하십니다. Even inside of the prison, God does God's work. 여러분 있는 그 자리에 하나님은 하나님 일을 일꾼들 통해 하십니다. And everywhere you are, God does His works through His people, His workers. 렘넌트들이 그 주인공이 되시기 바랍니다. May you remnants be the main figures of that work. 어, 보고 있네. 눈 이래 내려 내려 가지고 안 보는 자네 다 보네. I can't see his eyes, but he's looking. Two brother roll 좋았어요. Good job. <웃음> Getting better. <웃음> 하나님 감사합니다. God, we thank you. 우리 렘넌트들 축복해 주시고. Please bless the remnants. 하나님 힘이 없는 것 같지만 하늘과 땅의 건세를 가지고 이들을 통해서. 주님의 주님 일을 할줄 믿습니다. It may seem like we have no strength, but we believe that you will do your work with the power from heaven. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.